संक्रांति
ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంటర్ అయి కొత్త డైరెక్టర్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈరోజు ఆ దర్శకులు కానీ మా జర్నీ కానీ అంటే ఒక సుకుమార్ తో జర్నీ దాంతో పాటు ఆర్య అల్లు అర్జున్ ఈరోజు పాన్ ఇండియా బిగ్ స్టార్ అలాగే ప్రభాస్ తో ఒక జర్నీ మున్నాతో స్టార్ట్ అయిన మా జర్నీ వాళ్ళ ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అలాగే ఎన్టీఆర్ గారితో బృందావనం చేసిన ఎన్నో సినిమాలు డిస్పూట్ చేయడం వల్ల మా ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం ఆయన ఈరోజు పాన్ ఇండియా స్టార్ అందరం మన ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎన్ కీర్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారితో చేస్తున్న సినిమా కానీ మహేష్ గారితో చేసిన కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక సినిమా చేసిన నా అభిమాన హీరో అయిన సో వకీల్ సాబ్ సో ఇలా ఈ జర్నీ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో అందరము పెద్దగా ఎదిగిపోయాం సో కాంటెంట్స్ కూడా ఇవాళ మేము చేసిన గేమ్ చేయగా త్రీ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ అయినా అండ్ ప్రాపర్ గా పాన్ ఇండియా కాంటెంట్ రీచ్ చేయడానికి ఎంతో వర్క్ చేయాలి సో ఇంత బిజీ అయిపోయిన నాకు బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కూడా ఫోకస్ చేయాలి అనే సంకల్పం ఉంది నాకు సో ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ అయిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సో ఈ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బిగ్ కాంటెంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సో అనే దాన్ని లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం చాలా కాంటెంట్స్ రెడీ అయినాయి సో అవన్నీ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉండాలి పోతే ఇంటి గ్యాప్ రాబోతుంది అర్థమవుతుంది అది నేను మిస్ అవ్వకూడదు అని వచ్చిన తాటే దిల్రాజు డ్రీమ్స్ సరే ఆల్రెడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ ఉంది దిల్రాజు ప్రొడక్షన్స్ ఉంది వాట్ ఈస్ దిస్ దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అంటే చాలా మంది వన్ ఇయర్ నుంచి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సో దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి సో నేను బిగినింగ్ డేస్ లో నేను కానీ ఇప్పుడు సుకుమార్ కానీ బన్నీ కానీ అందరం అలా గ్రో అవ్వడానికి ఒక ఆర్య సో అందరం అప్పుడు అందరికి బన్నీకి నాకు ఇది సెకండ్ ఫిలిం సుకుమార్ కు ఫస్ట్ ఫిలిం అంటే అందరం అప్కమింగ్ బట్ ఒక ఆర్య సినిమా మా అందరినీ ఈరోజు ఎక్కడో కూర్చోబెట్టి సో అలాంటి న్యూ టాలెంట్ ని మిస్ అవ్వకుండా ఎలా ఇండస్ట్రీకి ఎలా వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి వెల్కమ్ చేయాలి అనే దాంట్లోనే వచ్చిన తాట్ దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అది నా డ్రీమ్ అయిపోయింది నా పేరుకి నాకు ఎందుకు అది సడన్ గా ఒక రోజు అందరం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోతాం పర్మనెంట్ ఇక్కడ లేదు అంటే వెళ్ళిపోతాం అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లైఫ్ లో ఎగ్జిట్ వెళ్ళిపోవాల్సిందే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇచ్చిన ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు ఇంత జీరో కెళ్ళి ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాము మా బ్యానర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే సినిమా ఆ సినిమా పైన ప్యాషన్ ఉండే వాళ్ళకి రైట్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి అని దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అని దానికి నా డ్రీమ్ ని నామకరణం చేశాను సో చేసి మిత్రులందరితో డిస్కస్ చేస్తూ సరే ఎలా ఉండాలి ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం కాదు నేను బిగినింగ్ లో ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకున్నప్పుడు ఒక డిస్కౌంట్ రావడానికి ఎంతో కష్టపడ్డా ఒక సినిమా కొనుక్కోవాలంటే నాకు తెలిసినప్పుడు నాకున్న దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో డబ్బు పోగొట్టుకొని మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ గా నిలబడటానికి ఇదే ప్రసాద్ యాబ్ లో పెళ్లి పండుగ సినిమాకి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నాకు సీట్ లేదు ఇక్కడ అప్పుడు లాన్ ఉండేది ఈ తపండం లాన్ దానిపైన పడుతున్నాను అవన్నీ అరే ఇండస్ట్రీ రావాలని చాలా మంది కోరిక ఉంటుంది బట్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ దొరకదు అని ఇది వేసిన అక్కడి నుంచి వచ్చిన తాట దిల్రాజు డ్రీమ్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో ఈ దిల్రాజు డ్రీమ్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేశాం దాన్ని మీ ద్వారా మీకు మీ ద్వారా సినిమా పైన మక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియచేయాలని న్యూ సైన్ లోగో ఉంది ఈరోజు ఈరోజు లోగో మీకు ఇస్తున్నాను త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎలా అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కావాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు మనం ఇండస్ట్రీలో చూస్తాం సార్ సినిమా తీసాము అయ్యే మాకు సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటాం స్కోప్ లేదు డబ్బు పెట్టి వేసాం సార్ మా అదే ఆగిపోయింది సార్ అని వస్తారు యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి ముందు డబ్బే కాదు డబ్బుతో పాటు ఏమేమి ఉండాలి అనేది దిల్రాజు డ్రీమ్స్ కి టీమ్స్ ఫామ్ చేసాం ఒక ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఒక క్రియేటివ్ టీమ్ ఒక అడ్వైజ్ కోఆర్డినేషన్ టీమ్ ఒక లీగల్ టీమ్ ఇలా ఒక ఐదు రకాలుగా టీమ్స్ ఫామ్ చేసి 
కొత్తగా ఇండస్ట్రీ వచ్చే వాళ్ళకు హెల్ప్ చేద్దాం మేబీ వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఈ రోజు కొత్త వాడిగా ఎంటర్ అవుతాడేమో వాడు ఏదో ఒక రోజు టాలెంట్ ఉంటే పెద్దవాడు అవుతాడు మాలాగా సో వాళ్ళు ఫర్ ఎవర్ ఒక చేంజ్ ఏం చేంజ్ లాగా కొత్త వాళ్ళకి బిగిని నుంచి మనము ఇలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తే ఉపయోగపడుతుందని నా థాట్ మీ ద్వారా షేర్ చేసుకోవాలని ఇది టోటల్ మై పిక్చర్ కొత్త వాళ్ళకి రైట్ ఎంట్రీకి నాకు అంటే చాలా మందితో డిస్కస్ చేస్తుంటే చాలా సినిమాలు ఇవ్వాలి మన ఇండస్ట్రీలో ఏమైనా సినిమాలు వస్తాయి ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై సినిమాలు కనిపించకుండా పోతాయి చాలా మంది దగ్గరకు వస్తారు సార్ మాకు పోస్టర్ లాంచ్ చేయండి సార్ మాకు ఒక టీజర్ లాంచ్ చేయండి సార్ మాకు ఓపెనింగ్ అంటే ఆపుకోలేదు ఆపుకోలేదు అక్కడే చెప్పేస్తుంటారు ఎప్పుడు చూస్తారు నా సినిమా అలాంటి సినిమాలు జనాలు ఓటీటీలో చూసేంత వరకు ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు సో థియేటర్ తీసుకురావడం ఈజీ కాదు అది నా బాధ సో ఇలాంటి ఎన్నో సినిమాలు వస్తుంటే అక్కడ ఎంత డబ్బు వేస్ట్ అవుతుందో తెలుసు ఎంత టాలెంట్ వేస్ట్ అవుతుందో తెలుసు వాళ్ళ వాళ్ళ టైం ఎంత వేస్ట్ అవుతుందో తెలుసు ఈ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే థాట్ లో నుంచి వచ్చిందే నాకు మేజర్ గా ఈ ఇలాంటి చాలా ప్రశాంతంగా చాలా ఎందుకంటే చాలా ఆఫీసులు కలుపుతాం చాలా మందిని చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఓకే ఆ ఎగ్జిబిషన్ లెవెల్లో వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఇది ఉంటుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం నా సార్ మేము డిజైన్ చేసి కూడా చెప్పేస్తాను ఇయర్లీ మ్యాక్సిమం టీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే కోకోలో నుంచి పడిన రిజల్ట్ రాదు దానికి బెస్ట్ అనిపించేది ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ దీన్ని మనం చేయవచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ దిల్ రాజు అనే బ్రాండ్ కూడా ఉంది ఆ బ్రాండర్ లో రేపు ఏదో సినిమాలు వచ్చాయి వెళ్ళిపోయాయంటే కూడా ఐదు సినిమాలు చేసినా వాళ్ళకి నేను ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ రెండు ఎట్టి బస్ లో ఇట్ట వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అంటే ఇటు ఐదు ఐదు డ్రాప్ అయ్యాయి అనుకో సో ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే గైడెన్స్ కానీ మేము సలహా కానీ ఇప్పుడు ఆ నూట ఇరవై సినిమాలు ఎలా ఇచ్చినా దానికి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడాలని టీమ్ తో చాలా టైం స్పెండ్ చేసి హోమ్ వర్క్ చేస్తున్నాం అది ట్రై చేయాలి సార్ అయితే మీ డ్రీమ్ కదా ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది సో ఇది కమర్షియల్ గా చూడొచ్చు అంటారా దిల్ రాజ్ గారి డ్రీమ్ సినిమా అనేది కమర్షియల్ ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరో ముందు వచ్చి డబ్బు పెడుతున్నాడు ఒక ఐదు కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన డబ్బు తిరిగి వచ్చి సక్సెస్ అనిపించుకుంటే వాళ్ళకి సక్సెస్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలి ఎంట్రీ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మంచి సినిమా తీసినప్పుడు ఆ దర్శకులు కానీ యాక్టర్స్ కానీ మాతో ఒక ఎమోషన్ ఏర్పడుతుంది మాతో ఒక జర్నీ చేయడానికి సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది నిర్మాతలు మీరే చెప్తున్నారు ఐదు కోట్ల నుంచి పది కోట్ల మంది వచ్చి పోగొట్టుకున్నారు మీరు ఎందుకు ఐదు సినిమాలు తీస్తాను మామూలు ఇండివిజువల్ గా కూడా మీరు సంవత్సరానికి ఎనిమిది సినిమాల నుంచి పది సినిమాలు ఎగ్జిబిషన్ చేస్తారు విత్ టీమ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకు మీరు జాయిన్ చేసుకోకూడదు అదే అంటే ఇప్పుడు వచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓన్లీ ఫైవ్ ఎంట్రీస్ తీసుకుంటున్నాం అల్టిమేట్ ఏంటి మళ్ళీ బెస్ట్ కంటెంట్ ట్రై చేయాలి వంద సినిమాలు తీస్తామంటే వంద సినిమాలు నేను సపోర్ట్ చేసిన ఉపయోగం లేదు బెస్ట్ కంటెంట్ లేనప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేయలేదు కదా సో టీమ్ అంతా హోమ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు పేరే చేసి స్క్రిప్ట్స్ విని 
వాళ్ళు ఒక ఐదుగురు టీం ఉంటారు వాళ్ళ ఐదుగురు విన్న తర్వాత మా దగ్గర స్క్రిప్ట్ వస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రొఫెషన్లు నాకు రీచ్ అవ్వలేదు కరెక్ట్ కథ చెప్పాలని ఎంతో మంది ఎంతో మంది రికమెండ్ చేసిన టైం ఇవ్వలేదు సో ఆ టీం దగ్గరికి అఫీషియల్ గా వెబ్సైట్ ద్వారా రీచ్ అవుతారు ఇక్కడ రికమెండేషన్ కాదు వెబ్సైట్ ద్వారా రీచ్ అయినప్పుడు ఆ వెబ్సైట్ లో పాయింట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు మేము డిజైన్ చేసిన ట్వంటీ మినిట్స్ స్క్రిప్ట్ పెట్టాలి ఆ ప్రాజెక్టు ప్రాపర్ గా డెలివరీ నాన్ థియేట్రికల్ మార్కెట్ చేసి కాంటెంట్ రెడీ చేసి థియేటర్ రిలీజ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు రిటర్న్స్ రావాలి రిటర్న్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ దాని తర్వాత డైరెక్టర్ ఆ రైటర్ ఆ కథని నమ్ముకొని ఉంటాడు సెకండ్ దాని తర్వాత ఆర్టిస్ట్ దాని తర్వాత టెక్నీషియన్ ఇలా పాయింట్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని చేస్తున్నారు సార్ ఇదంత ఓకే ఇదంతా కూడా మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చారన్నీ చూసారు ఇప్పుడు డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చిన్న ప్రొడ్యూసర్లకు ఎక్కడ తిరుగుతుంది అంటే సరే నేను నానా కష్టాలు పడి థియేటర్ దగ్గరికి ఎవరు రాడు ఓటీటీలో చూస్తారు అక్కడికి వెళ్ళినాక వెంటనే దాన్ని విపరీతంగా మార్ఫింగ్ జరిగిపోయి సినిమాని కనీసం వచ్చే రూపాయిని కూడా రానివ్వట్లేదు వాటి కోసం మీరు అసలు ఏం చేస్తారు నాకు అర్థం కాదు ఓటీటీస్ లోకి వచ్చిన దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఐ బొమ్మో లేకపోతే ఇంకోటి బొమ్మలోనో బయట సీట్ విపరీతంగా ఒకప్పుడు కొంత అనేది ఉండేది ఇప్పుడు అసలు దానికి పరిమితే లేదు అసలు ఒక సినిమా అయితే నేను ఒక సినిమా పేరు చెప్తాను ఆ సినిమా పేరు కూడా మార్చేసి వాళ్ళు ప్రమోషన్ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటున్నారు దానికి కూడా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ని సేవ్ చేసుకున్నట్టే కదా దీనికోసం ముందు ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉండాలి కదా ఇండివిజువల్ గా నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు కదా సో చాంబర్కు డిఫరెంట్ ఇలాంటి ఉంటే చాంబర్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ చేయాల్సిన పని నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఇప్పుడు చేయబోయేది మట్టుకి చెప్తున్నాను డెఫినెట్ అలాంటి ఐడెంటిటీ సమస్యల్ని ఇష్యూస్ ని చూడాలి నిల్రాజు ట్రీమ్స్ అనేది అంటే నిల్రాజు గారు మొదట్లో కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో కథలు ఎలా వినేవారు ఏ మైండ్ సెట్ తో వినేవాళ్ళు అంటే మొన్న మీరు చెప్పారు నన్ను నేను వంశంలో చూసుకుంటున్నాను నేను ట్రాక్ తప్పాను అని అలా మిమ్మల్ని మీరు మిస్ అయిన దిల్ రాజు మళ్ళీ దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ లో చూసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను ట్రాక్ తప్పానంటే అది చాలా మంది ఎలా అర్థమైందో నాకు తెలియదు కొత్త వాళ్ళతో కూర్చొని నేను కథలు తయారు చేయించుకొని సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్ సో ఇప్పుడు అందరి దర్శకులతో పనిచేస్తున్నప్పుడు అది సీక్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు సినిమా చేసేటప్పుడు నా దగ్గర నా క్యాబిన్ లో కూర్చున్న సరే సార్ బాగుంది సార్ బాగుంది సార్ మీరు ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయన చేస్తారు ఎడిటింగ్ లో చూసుకున్నాడు అదేంటి మనం విధిగా అనుకుంటాం నేను ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా కాన్వర్సేషన్ అంత టైమ్ నా తీసుకోరుగమే తీసుకున్నాం సరగం వేరు ఏం చేశాడు ఫుల్ గా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర స్క్రిప్ట్ మ్యూజిక్ ఎడిటింగ్ ప్రమోషన్ అన్ని దగ్గర నాకు వాడుకున్నాడు సో ఒక కొత్త దేశం కావాల్సిన టైం ఇచ్చినప్పుడే ఆ సినిమా ప్రాపర్ గా రిజల్ట్ అదే నాలో మిస్ అయింది నేను వంశంలో చూశానని చెప్పి కొత్త దర్శకులతో పనిచేస్తూ మా మిడ్ రేంజ్ సినిమాలని స్మాల్ ఫిలిమ్స్ సక్సెస్ కొడుతున్నాడు అది నేను మిస్ అవుతున్నాను సో దీని ద్వారా వాళ్ళకి సో నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి న్యూ టాలెంట్ హెల్ప్ అవ్వాలనేది నా మెయిన్ నా ఇంటెన్షన్ సార్ ఇది కొత్త దర్శకులు కథలతో వచ్చే రచయితల కోసమా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కో ప్రొడక్షన్ కోసం రావడం కోసం అందరికి సో మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఎవరు చాలా మంది దిల్ రాజు నాకు అవ్వాలని అనుకుంటారు కానీ దిల్ రాజు తో కలిసి చేయాలనుకోరు కదా నేను అనే అందుకే ఐదే సినిమాలు చెప్తున్నాను ఎందుకు 
ఇక్కడికి వెళ్తే మనం సేఫ్ గా ఉంటాము దీని ద్వారా మంచి ప్రాజెక్ట్ బయటకు వస్తుంది అనేది వస్తారు అలాంటి ఇద్దరు ప్రొడ్యూ కలిసి లాక్ చేశానని చెప్తున్నాడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు సో మేము ఇలా ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసాము వాళ్ళు ఆ టీమ్ తో ఫాలో చేసుకుంటూ దే ఆర్ రెడీ ఆ రెండు సినిమా తొందరలోనే ఈ వెబ్సైట్ తర్వాత అనుకుంటారు మనకి హిందీ సినిమా అంటే బాలీవుడ్ సినిమా ఉన్నప్పటికీ మరాఠీ